，我们又回来了，现在马上就到五点了。可以进去了。温泉会所 SPA。嗯，刚才问了一下，就是我们进去以后，就是男女分开，直到洗完以后出来，在大厅里才能见面。嗯，要两个女的来就好了哈。这是我的。这是女汤。现在外面已经黑天了。已经没有人洗了，对面呢是一堵墙，还有十几棵树，根本看不到大海。这有三十八度、四十二度，那边两个池子都是二十六度，所以说只能泡这个三十八度的，四四十二度的太热了。那边是淋浴，基本上没有人用。这个房间又潮又冷。现在我在。寒比楼酒店泡温泉了，我后面就是一望无际的大海。在池子里泡了一会儿，在山这边躺着休息一下，看看美丽的海景。外面是无边界游泳池。远处的岛子应该就是灵山岛。夕阳快落山了，海面上已经有淡淡的玫瑰色，那是夕阳染红的海面。四姐来电话了，我们要离开了。嗯，温泉里边出来。天色已经渐渐暗下来了，看看它的庭院，很有中式特色。四姐还没出来，我在这个休息厅等她一会儿。看着海了吗？看着了。我们没有海。你们那没有，我们有。是不是你？你照了吗？我照了一段。哈哈哈哈坐坐坐坐坐车还坐吗？走吧，去出去看看。行，人还给了一杯养生茶。天，那你这待遇不浅呐！我什么也没有啊。不是等你吗？还有这待遇。<笑>洗完了啊，一个人六十四是吧？都洗着啥了？就泡了一个汤是不是啊？对，<笑>就一个汤。我早就想出来了，没办法。<笑>这都反光，这是外面大海的景色啊，有点反光。夕阳西下了，嗨，大家好，现在我们洗完了，我想跟朋友们说一下这个双人一百二十八洗浴啊，一开始也是看了一个广告，说五星级酒店洗浴，看海，一百二十八双人。双人海景汤泉只要一百二十八，而且周末可用。你们刷到视频先囤券，边泡汤边看大海，真的很治愈。暖，没有哪个女生不喜欢。然后我和老李，我俩就找时间就来了。来了以后呢，说必须得提前四个小时预约。我们到这的时间呢是一点多，然后给约到了五点，这也算小姐开面了啊，服务人员。不然的话得约到六点，他说八点就下班，然后我们就去吃饭，吃完饭回来了，回来然后就进去，进去以后呢，啊、呃、男女是分汤的，进去以后就两个人就不能见面啊，啊、呃、直到洗完以后两个人才能见面，我们在家里准备的倒是挺好的，还准备点吃的喝的，寻思跟一般的洗浴都差不多哈，还有休息区之类的哈，结果吧。进去以后呢，把所有的衣服都锁到柜子里，并且把手机也要锁到里面。而且呢，钥匙是服务人员拿，不是你自己想什么时候拿就什么时候拿。啊，咱们手里是没有钥匙的。进去以后呢，给我第一感觉就是有四个大池子，我也不懂啊。看着那冒热气的离着我近了，我就进去了。第一个池子是四十二度，还把我热的。
，然后赶紧往外爬，看里面有三位女士，啊、呃，在这个三十八度的池子里，啊、呃，坐着呢。里边是阴冷的啊，只要一进去那个女汤的，那个屋子里面就是里边是阴冷的。然后脱完衣服呢，也让你感觉挺挺冷的啊。啊，服务人员就给一个浴巾啊，让你披上。进到池子里泡着就不敢出来了，一出来就冷飕飕的，很凉啊。有两个桑拿房吧，一个是冰凉的，另一个是不温不热的那种啊。我当时一看这个样子，我赶紧就给老李打个电话。本来寻思洗两个小时，我说这样吧，咱俩一个小时以后呢，必须通电话，然后到时候再定什么时候出来。结果我呢，在里边待了半个小时哈、啊，就已经受不了了，因为没有任何的这个娱乐，只能在池子里待着。你一出来就冷，怎么办？<笑>坚持了半个小时，然后我就出来了。出来工作人员还不在，我的东西都锁锁在厨子里，那没办法，我就先去洗。他那儿倒是这个有有洗浴的东西啊，沐浴露啊，还有这个啊洗发精都有。啊！我等洗完了，工作人员还没来，我这厨子还是开不了。然后我就朝外边喊了几嗓子，还没有。再一喊说啊，给你叫去。然后把工作人员叫来，给我开了厨。这时候呢，就是我洗完了那个，正好是呃六点。嗯，本来是说看海的，就是一边泡着温泉，一边能看着大海。然后老李还说。哎，咱们傍晚的时候可能还会看到夕阳很美。哎呀，我俩做这个梦做的，结果来到这儿，反正我是啥也没看到，看了一堵墙和十来棵树吧，就在那儿。洗浴就这样结束了，算不算被割韭菜？朋友们，你们说算不算？老李也就泡了一个池子是吗？对。啊，也就泡了一个池子。行了，那个本来是想。如果要好的话，可以推荐给朋友们。这样呢，我是不推荐啊。嗯、呃，周边的环境还是挺好的，能看对岸。哎，对岸现在已经开灯了啊，去看一下对岸哦。看看，这些还真都是明火嘞。这可能是煤煤气吧，煤气气还是碳呢？看水火交融啊。啊、哦，水里边的冒出些火来。<笑>嗯。周边的环境还是挺好的。我们到这儿看一下对岸，对岸就是青岛市中心。咱们现在看到的就是青岛市市中心，那个最高的楼应该是海天最高楼。现在我是放到了四点儿四点九倍啊。看对岸，很漂亮。嗯，很美。嗯，这晚上的灯光还是聚光有点聚的不太好。感觉有点花。从这个对岸看，市中心还是挺美的，挺漂亮。好了，那我们就回家了。